im Gerstleitig Asylum erzählt die tragischen Geschichten mehrerer Insassen einer Nervenheilanstalt, in dem in den einzelnen Songs die verschiedenen Traumata und Ängste der Patienten thematisiert werden. Doch mit der Einlieferung findet das Leiden der Patienten kein Ende, denn sie leben auch weiterhin hinter verschlossenen Türen, psychische Manipulation und Gewalt. Das sich anbahnende Grauen nimmt im Intro Asylum seinen Lauf. Die melancholische Melodie, das leise durch die Flure scheinende Heulen, und die langsam verstummenden Schreie der verzweifelten Insassen erschaffen hierbei eine düstere und beklemmende Atmosphäre. Das ruhige instrumentale Stück spiegelt sinnbildlich die Ruhe vor dem nahenden Sturm wider. Die blutige Geschichte beginnt mit dem zweiten Song Hate Racer. Durch das versehentliche Vergessen, seine Medikamente zu nehmen, kriegt einer der Patienten einen Enraged-Zustand und schaut seinen persönlichen Rachefeldzug durch die Anstalt. Er wandelt über die Flure und hinterlässt sein brutales Blutbad, wobei er keine Gnade kennt. Auf seinem Weg wird jeder, dem begegnet unabhängig ob Pfleger oder Patient, auf verschiedenste Art und Weise von ihm umgebracht. Am Ende gibt es keinen Überlebenden. Agonizing Anxiety erzählt hierbei, wie mehrere kranke Seelen durch psychische Manipulation und der daraus resultierenden Depression immer weiter den Bezug zur Realität verlieren. Die Geschichte wird aus drei unterschiedlichen Perspektiven dargestellt. Hierbei geht die erste Stimme auf die Hintergründe der Menschen und deren Handeln ein. Ab dem Chorus wird von der zweiten Stimme über die Situation aus der Sicht der Patienten berichtet und wie diese das Geschehen wahrnehmen. Der tiefe Growl im Breakdown stellt als dritte bedrohliche Stimme die Rolle des inneren Demons dar. Der vierte Song ist Eilungshandel von einer Person, die seit ihrer Kindheit von der eigenen Mutter nie wirklich geliebt wurde und das zu oft zu spüren bekam. Das Desinteresse wird empfunden, als würde man von der eigenen Mutter in ein Feuer geworfen und alleine gelassen werden. Dazu verurteilt, den Schmerz eines lieblosen Lebens ohne jegliche Hilfe und Schutz erfahren zu müssen. So bezeichnet der namensgebende Begriff Matrizid die Tötung der Mutter durch ihr eigenes Kind. Denn letztendlich wird Rache verübt, indem der Mutter das angetan wird, was diese in den Augen des Patienten verdient hat. Sie wird angezündet. Die Geschehnisse in Mortal Reflection sind unserem Sänger beinahe selbst widerfahren. Er erzählt dort gedanklich vor seiner stärksten psychischen Attacke, die ihm beinahe das Leben gekostet hätte. In dem Song beschreibt er, wie es ausgegangen wäre, wenn er nicht im letzten Moment in den anderen Kampf gewonnen hätte. Der sechste Song behandelt die Thematik von unkontrolliert und blinden Konsum. Betrieben von dem Wunsch, den Zwängen der Gesellschaft mit all ihren Regeln und Pflichten zu entkommen, gibt sich dieser Patient im Kampf gegen die tiefe innere Lehre den verführerischen Dopamin hin. Er vernachlässigt sein eigenes Leben, um sich als schöner Beobachter dem Leben anderer hinzugeben. Er unterwirft sich vollständig dem sinnbildlichen König, dessen Reichtum durch den Konsum des Protagonisten weiter wächst, während er selbst sein eigenes Leben dafür wegwirft. Sinnbildlich aus seinem Körper entweichen kann. Doch sein stummer Hilfeschrei bleibt ungehört. 
wird und er merkt immer mehr, wie seine Welt in sich zusammenbricht. Immortal Dash ist der letzte Song des Albums Gaslighting Asylum und handelt von dem Streben der Menschheit nach Unsterblichkeit. Durch die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit gibt es kaum noch Beständigkeit und man ist ununterbrochen mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert. Der Patient ist in diesem Song dem Tode nahe und quält sich mit dem Gedanken, nach seinem Tod vergessen zu werden. Er lebt in seiner Fantasiewelt, in der es keine Sterblichkeit gibt, da sein Geist digital auf einer Festplatte verewigt wurde. Doch merkt er bereits nach kurzer Zeit, dass auch die Unsterblichkeit keine Heilung für seine Trauer bringt und wünscht sich letztendlich doch den Tod. Die Lyrics sind zum Teil aus der Sicht des Patienten geschrieben, aber wechselt schädlich auch in die vier Perspektiven. Das Gefühl der Machtlosigkeit ist allgegenwärtig.